ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് ജീജ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നെ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്നുള്ള പാഠഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളായിട്ടുള്ള രേഖീയ ജോഡികൾ എന്താണെന്നുള്ളതും അതേപോലെ എതിർക്കോണുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രേഖീയ ജോഡി എന്താണെന്നുള്ളതും എതിർക്കോണുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊരു സംഭവമാണ് അതായത് സ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് സമാന്തര വരകൾ എന്താണ് സമാന്തര വരകൾ സമാന്തര വരകൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതവുമായി ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഈ സമാന്തര വരകൾ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വരകൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും അതേപോലെ സ്കൂളിലും നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകം അല്ലേ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ട് വക്കുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കണ്ടില്ലേ വക്കുകൾ അവ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത് അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ഡെസ്കിൻ്റെ രണ്ട് അരികുകൾ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് സ്കെയില് അല്ലേ സ്കെയിലിൻ്റെ ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പോണത് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജാമിതീയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചതുരം ഈ ചതുരം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ നമ്മളെ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും നമ്മൾ വരച്ചതുമാണ് അല്ലേ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം ഇവിടെ ഉണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വശമുണ്ട് ഈ വശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നീട്ടി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടാം അതേപോലെ ഈ വശം ഇങ്ങോട്ടും നീട്ടാം അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ വശം ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടാം അതേപോലെ ഇവിടെയും നീട്ടാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടുമ്പോൾ ഈ വശങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അനന്തമായി നീണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കുക ഈ ഇതൊരു രൂപമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശമുണ്ട് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും എതിർവശങ്ങളാണ് അല്ലേ ഈ വശങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഇടത്തേട്ടും വലത്തോട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നീട്ടി വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വശങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളുടെയും ഈ വരകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നോക്കുക ഇതിൽ എം എൻ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വശം നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നീട്ടുന്നു നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നീട്ടാം അതേപോലെ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നീട്ടിക്കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ നീട്ടുമ്പോൾ കുറേ നീട്ടുമ്പോൾ ഈ വരകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവ ഒരു ബിന്ദുവിൽ പോയി കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഈ ചിത്രത്തിലോ ഈ ചിത്രത്തിലോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ രണ്ട് വരകളും എനിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അവ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടിമുട്ടാത്തത് ഇവിടെയുള്ള ഈ അകലങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമായത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഈ അകലം പറഞ്ഞ് ഇത് ഇവ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകലം അല്ലേ ഈ അകലം എന്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അകലം അവിടെ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വരകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം രണ്ടാമത് ഇവിടെ വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വരകൾ നോക്കുക ഈ വരകളുടെ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ അകലങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണ്
നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പോൾ ഒരേ അകലത്തിലുള്ള ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത വരകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമാന്തര വരകൾ പിന്നെയും നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിത്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്പോർട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് വരയ്ക്കാറില്ലേ ആ ട്രാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒരേ അകലത്തിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവയൊക്കെ തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അവ തുല്യം അകലമല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വൈദ്യുതി കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അത് കണ കണക്ഷൻ പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നം നമുക്ക് ഇതേപോലെ സമാന്തര വരകളെ എവിടെയൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നോക്കിക്കേ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തരമായ വരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ എൻ അകലം എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരേ അകലമുള്ള ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത വരകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സമാന്തര വരകൾ വരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിൽ നിന്നും അതേപോലെ പരിസരത്തൊക്കെ കാണുന്ന സമാന്തര വരകൾ വരുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കൂടാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില അക്ഷരങ്ങളിലും ഇതേപോലെ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വരകൾ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളിലും അതില്ല അവയും ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സമാന്തര വരകൾ സമാന്തര വരകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവയുടെ അകലം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അവ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൂട്ടിമുട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് സമാന്തര വരകൾ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ചതുരം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ സ്കെയിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ ജോമെട്രി ബോക്സിലുള്ള സെസ്ക്വയറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്ന് ചതുരം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കും ഈ വരയുടെ നീളം എത്രയായിരിക്കണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ വീതിയാണ് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് മട്ടം വരണം മട്ടം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മട്ടം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സ്കോർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ കറക്റ്റാക്കി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലൂടെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മട്ടം വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് മട്ടം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടം ഇവിടെ വയ്ക്കുക വീണ്ടും വയ്ക്കുക ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇനി തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടി വേണം മട്ടം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്
അപ്പോൾ ഇത് ചതുരം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സമാന്തരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ചതുരം വേഗം വരച്ച് തീർത്തത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ളത് വെറും ഒരു വര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഒരു ബിന്ദു നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിന്ദുവിലൂടെ നമുക്കൊരു സമാന്തര രേഖ ആദ്യം വരച്ച വരയ്ക്ക് വരയ്ക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിനി പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല വെറുതെ നമ്മൾ റഫായിട്ട് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഈ വരയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കുക അളവൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കണം അപ്പം അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണേക്കാട്ടിലും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു വര വരയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കെയിലും ഈ സെസ് സ്ക്വയറിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെസ് സ്ക്വയറും ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ എ ബി എന്നുള്ള വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ അവിടെ സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ സെസ് സ്ക്വയർ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക വളയാൻ പാടില്ല ഇത് ഇത് അനക്കാനും പാടില്ല സ്കെയിൽ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബിന്ദു കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മുകളിലാണ് അല്ലേ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ ബിന്ദുവിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്കെയിൽ മാറ്റാം സ്കെയിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ അകലം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഞാൻ അളവില്ലാതെ നമ്മൾ വരച്ചത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അളവ് തന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരയുടെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ വരയിൽ നിന്നും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സമാന്തരേഖ വരയ്ക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ഈ വരയുടെ നീളം എത്രയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ വരയിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് അപ്പം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സ്കെയിലിൽ അടച്ച എവിടെ വെച്ചാൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആ ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്ത നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പം ഈ അകലം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക അതേപോലെ ഈ സെസ് സ്ക്വയർ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനെ നമ്മൾ നീക്കേണ്ടത് സ്കെയിൽ അനക്കാൻ പാടില്ല ഈ സെസ് സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ബിന്ദുവിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ സമാന്തരേഖ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അകലം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അകലം എത്രയായിരുന്നു ഈ അകലം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു രേഖ പുതിയത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആർ എസ് ഈ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വര പി ക്യൂവിനെ എന്തായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വര അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടു അല്ലേ ഇതേപോലത്തെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ച് നിങ്ങളതെനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു തരണം അപ്പോൾ ഇനി നമു